హాయ్ రేవన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ బోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బి టెక్యూట్స్ ఈ వీడియోలో జావా స్క్రిప్ట్లో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని స్క్రిప్ట్ చేయకుండా ఎన్ని వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా నచ్చదు ఒక మీరు ఎక్కడ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ బీడీ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ జావా స్క్రిప్ట్ లో కంపల్సరీగా లాంగ్ క్వశ్చన్ అడుగుతా ఉంటారు నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డెఫినేషన్స్ సింటాక్స్ దాని ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎన్ని వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా నచ్చదు ఓకే వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్త చూసినట్లయితే ఎంబడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెలైక్ ఉంటుంది అందులో ఆర్సల్ చేయాలైతే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ కామెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి మరి ఇక్కడ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి మనకు సి లాంగ్వేజ్ లో సి ప్రిపర్స్ లో జావాలో ఏ విధంగా అయితే మనకు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో సేమ్ వే జావా స్క్రిప్ట్ లో కూడా అవే ఉంటాయి అవే సింటాక్స్ లో అవే డెఫినేషన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫార్మాట్ ఒకటి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మిగతా అంతా సేమ్ ఓకే సి లాంగ్వేజ్ లో కానీ జావాలో కానీ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినాయంటే జావా స్క్రిప్ట్ లో డెట్ ఈజీ సేమ్ సింటాక్సెస్ ఉంటాయి ఒకసారి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూజ్ టు డిసైడ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఇఫ్ ఏ కండిషన్ ఇస్ టూ దెన్ పర్ఫామ్ వన్ యాక్షన్ అండ్ ఇఫ్ ది కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్ దెన్ పర్ఫామ్ అన్ అదర్ యాక్షన్ అంటే సర్టెన్ స్టేట్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలన్నప్పుడు అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కండిషన్ బేస్ చేసుకొని కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ జరగాలి అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది సో దానికోసం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయితేనేమో సమ్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతాయి ఒకవేళ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే కూడా బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి కాకపోతే అనదర్ బ్లాక్ అంటే అంటే ఇక్కడ ట్రూ సిచ్యువేషన్స్ ఫాల్స్ సిచ్యువేషన్స్ రెండు ఉంటాయి మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని ఏది కావాలంటే అది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు మరి జావా స్క్రిప్ట్లో ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకసారి మనం చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ వన్ ఇఫ్ ఎల్స్ థర్డ్ వన్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి స్విచ్ స్టేట్మెంట్ నాకు సి లాంగ్వేజ్ లో సిలబస్ జావా లో కూడా ఇవి ఉంటాయి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుందో చూడండి ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు సెలెక్ట్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టెన్ కండిషన్ బికమ్స్ ట్రూ అదర్వైజ్ జనరల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో కంటిన్యూస్ అంటే ఇక్కడ ఇఫ్లో ఏముంటుంది అంటే ఓన్లీ ట్రూ బ్లాక్ ఏ ఉంటుంది కండిషన్ ట్రూ అయితేనే బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఆ బ్లాక్ లకి వెళ్ళి స్కిప్ అవుతుంది రెస్ట్ ఆఫ్ ది కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అని ఎగ్జిక్యూషన్ జరగకుండా పోతాయి మరి దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దానికి చిన్న సింటాక్స్ ఉంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు చూడండి సింటాక్స్ ఇఫ్ కండిషన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ మధ్యలో బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే కండిషన్ ట్రూ అయితేనే బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే బ్లాక్ లోకి వెళ్ళదు బ్లాక్ తర్వాత ఏవైతే రెస్ట్ ఆఫ్ ది కోడ్ ఉంటుందో ఆ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరగకుండా పోతుంది క్లియర్ సో దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ ని ఈ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒక్కొక్క దాని గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఎల్స్ చూడండి ఇఫ్ లో నేమో ఓన్లీ ట్రూ కండిషన్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ట్రూ ఫాల్స్ రెండు పాసిబిలిటీస్ కావాలనుకోండి వి యూస్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ఇఫ్ లో నేమో ట్రూ బ్లాక్ ఉంటుంది ఎల్స్ లో నేమో ఫాల్స్ బ్లాక్ ఉంటుంది ఓన్లీ ట్రూ బ్లాక్ ఏ కావాలి నాకు ఫాల్స్ వద్ద అన్నప్పుడు ఏమో ఫస్ట్ వన్ ఇఫ్ యూజ్ చేస్తాము ట్రూ ఫాల్స్ రెండు కావాలన్నప్పుడు ఈ ఫెల్ చూజ్ చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇట్ ఇవాల్యుడ్ ది కంటెంట్ వెదర్ కండిషన్ ఈస్ టూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతాయి మరి దీని సిండాక్స్ ఎలా ఉందో చూడండి ఇఫ్ కండిషన్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇఫ్ లో ఏముంటుందంటే ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇఫ్ లో ఏముంటాయి ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది ఫాల్స్ ఏంటంటే ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎల్స్ లో ఏముంటాయి అంటే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఓకే కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఏ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి దానికి సంబంధించిన లాజిక్ అంతా మనం ఎల్స్ లో రాయాలి క్లియర్ ఇఫ్ లో నేమో ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి ఎల్స్ లో నేమో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి అంటే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఇఫ్
ఈ బ్లాక్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎల్స్లోకి వెళ్ళదు ఇన్ కేస్ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అప్పుడు ఎల్స్లోకి వెళ్తుంది ఎల్స్లో అగైన్ కండిషన్ చెకింగ్ క్లియర్ సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందంటే ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది ఫాల్స్ అయిందంటే మళ్ళీ ఎల్స్ బ్లాక్ అంటే ఫైనల్లీ మనకి ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఒకటి రాయాలి కంపల్సరీగా క్లియర్ అంటే ఇక్కడ మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్ చెక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ కండిషన్ టూ అయిందంటే అదే బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది ఎల్స్ అగైన్ ఇఫ్ కండిషన్ అక్కడ చెక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంకో కండిషన్ పెట్టుకోవచ్చు క్లియర్ ఆ విధంగా మనం ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు అట్లా ఫైనల్లీ లాస్ట్లో మాత్రం ఎల్స్ బ్లాక్ అయితే ఒకటి కంపల్సరీ రాయాలి క్లియర్ ఈ విధంగా మనము ఈ ఫెల్సిప్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ కూడా నేను రాస్తాను నెక్స్ట్ ఇక ఫోర్త్ మనం వచ్చేసి నెస్టెడ్ ఈ ఫెల్స్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం చూడండి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ వెన్ వీ వాంట్ టు చెక్ మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్స్ అట్ ఏ టైమ్ ఇన్ ఏ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది కూడా జస్ట్ లైక్ ఈ ఫెల్స్ బ్లాక్ అని వర్క్ అవుతుంది కాకపోతే నెస్టెడ్ ఈ ఫెల్స్ ఏంటంటే ఒక ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఇంకొక ఈ ఫెల్స్ అంటే ఒకటి ఇన్నరు ఒకటి అవుతర్ ఉంటుంది ఆ విధంగా మన రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు నెస్టెడ్ ఈ ఫెల్స్ యూజ్ చేస్తాం నెస్టెడ్ ఈ ఫెల్స్ ఈ ఫెల్స్ ఆల్మోస్ట్ రెండు సేమ్ వరకే అవుతాయి మన రిక్వైర్మెంట్ ను బట్టి ఏది ఈజీగా ఉంటే అది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ మీరైతే నోట్ తీసుకొని క్లియర్ గా ఈ డెఫినేషన్స్ ఈ సిండాక్స్ రాసేసుకోండి నేను తిరుమ చేసి ఒక్కొక్క దాని గురించి ప్రోగ్రామ్ నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అవి కూడా మీరు కంటిన్యూగా చూడండి ఓకే వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి నోట్ తీసుకొని క్లియర్ గా అన్ని రాసేసుకోండి డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ లో అయితే జావా స్క్రిప్ట్ లో కంపల్సరీగా కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతూ ఉంటాడు ఫస్ట్ ఎఫ్ గురించి చూద్దాం ప్రోగ్రామ్ చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ అయితే హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ టైటిల్ టైటిల్లో మీకు కావాలనుకుంటే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పేసి ఒక హెడ్డింగ్ అయితే పెడుతున్నాను టైటిల్ టైటిల్ క్లోజు హెడ్ కూడా క్లోజ్ నెక్స్ట్ బాడీ సెక్షన్ స్టార్ట్ మనం జావా స్క్రిప్ట్లో ఏ స్టేట్మెంట్ రాయాలన్నా స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్లోనే రాయాలి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు చూడండి ఇక స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో జావా స్క్రిప్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఏదో ఒక కండిషన్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఒక కండిషన్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు వేరియబుల్స్ కావాలి ఇక్కడ సింపుల్గా నేను ఒక టూ వేరియబుల్స్ని తీసుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యార్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ కామా వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఒక టూ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం క్లియర్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కండిషన్ పెడదాం ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇఫ్లో ఏముంటుంది మనకు టూ కండిషన్ ఉంటుంది నేను సింపుల్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై అని చెక్ చేస్తున్నా ఎక్స్ వాల్యూ వై కంటే చిన్నదా అని చెక్ చేస్తున్నా ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అయితే నీకు ఏమైనా రావాలి అవుట్పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ అని రావాలి సో దానికోసం డిస్ప్లే కోసం ఒక స్టేట్మెంట్ రాద్దాం డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ ఎన్ అదైనా మీరు అలర్ట్ బాక్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ అని ఒక మెసేజ్ అయితే డిస్ప్లే అవుతుంది ఇంకేముంది క్లోజు స్క్రిప్ట్ క్లోజు బాడీ ట్యాగ్ క్లోజు హెచ్టిఎంఎల్ క్లోజ్ ఈ విధంగా సింపుల్గా మనం స్టేట్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఎక్స్ వాల్యూ టెన్ వై వాల్యూ ట్వంటీ కండిషన్లో పెట్టండి టెన్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ కండిషన్ ట్రూ అయింది ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఫార్టీ ఇచ్చిన ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్టీ లెస్ దాన్ ట్వంటీ కండిషన్ ఫాల్స్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందంటే ఇఫ్ బ్లాక్లోకి వెళ్ళదు ఇఫ్ బ్లాక్లోకి వెళ్ళకుండా స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బ్లాక్ కింద అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది క్లియర్ బేస్డ్ ఆన్ వాల్యూస్ మనం ఇచ్చే వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని అది ట్రూ అయితేనేమో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫాల్స్ అయితేనేమో ఆ బ్లాక్ని స్కిప్ చేస్తుంది ఈ విధంగా మనం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ మీరు అయితే నో తీసుకొని క్లియర్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసేసుకోండి నేను రిమూవ్ చేసి పోండి నేను ఇఫ్ఎల్స్ దాన్ని కూడా ఇదే ప్రోగ్రామ్ని కొంచెం అప్డేట్ చేస్తాను ఈజీగా ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ తీ చేస్తాను ఇక్కడ ఎల్స్ పెడతాను ఇఫ్ ఎల్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనము ట్రూ ఫాల్స్ రెండు పాసిబిలిటీస్ రావాలన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫెల్స్ యూజ్ చేస్తాం ఇఫ్ ఏమో ఓన్లీ ట్రూ కండిషన్ ట్రూ కండిషన్ ఫాల్స్ కండిషన్ నాకు రెండు చెక్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ ఫెల్స్ చూడండి ఇప్పుడు దీనే ప్రోగ్రామ్ని కొంచెం అప్డేట్ చేద్దాము ఎక్స్ ఈక్వల్ టెన్ వై ఈక్వల్
ఎల్సి ఏం రాసాం చూడండి డాక్యుమెంట్ ఆర్డర్ ఐటెల్ వై ఈ స్మాలెస్ట్ సో డాక్యుమెంట్ ఆర్డర్ ఐటెల్ ఎందుకు రాస్తాం మనం జస్ట్ అవుట్పుట్ కోసం జస్ట్ ప్రింట్ చేయడానికి సో మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు వై ఈ స్మాలెస్ట్ అని వస్తుంది ఈ విధంగా మనం ఈ ఫెల్స్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు మీరు అయితే నోట్ తీసుకుని క్లియర్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా రాసేసుకోండి నేను దీన్ని రిమూవ్ చేసి ఈ ఫెల్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా నేను రాస్తాను ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని అప్డేట్ చేద్దాం కట్ చూడండి ఈ ఫెల్స్ ఇఫ్ ఇక్కడ పెడతాం ఓకే మనం ఇక్కడ అప్డేషన్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుందో చూద్దాం సో మనకి ఇక్కడ ఈ ఫెల్స్ ఇఫ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు రిక్వైర్డ్ అవుతుంది అంటే మోర్ దెన్ టూ వేరియబుల్స్ ని కంపేర్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫెల్స్ అనేది ఎన్ఎఫ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ కామ వై రెండు తీసుకున్నాం ఇందులో స్మాలెస్ట్ కానీ లార్జెస్ట్ కానీ ఫైండ్అట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అయితే ఎక్స్ అవుతుంది లేదంటే వై అవుతుంది రెండు రెండు కండిషన్లు అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ సరిపోతుంది ఇన్ కేస్ ఒకవేళ జెడ్ కూడా ఉంది అనుకోండి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది వర్క్ అవ్వదు అంటే మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్ చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ ఫెల్స్ ఇఫ్ కానీ నెస్టెడ్ ఈ ఫెల్స్ కానీ రిక్వైర్డ్ క్లియర్ సో ఇప్పుడు త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇక్కడ ఎక్స్ టెన్ వై ట్వంటీ జెడ్ వచ్చేసి థర్టీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు స్మాలెస్ట్ అయితే వైన్అట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎక్స్ వై జెడ్ స్మాలెస్ట్ చెక్ చేయాలంటే ఏమేమి చెక్ చేయాలి మనం ఏదో ఒక దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకొని రిమైనింగ్ వాటితో కంపేర్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎక్స్ని ఫిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఎక్స్ని ఎవరెవరితో కంపేర్ చేయాలి మనం ఎక్స్ని వైతో కంపేర్ చేయాలి అట్లనే ఎక్స్ని జెడ్తో కూడా కంపేర్ చేయాలి క్లియర్ సో ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై ఒక కండిషన్ చెక్ చేసిన అట్లనే ఎక్స్ లెస్ దాన్ జెడ్ కూడా మనం చెక్ చేయాలి ఓకే ఇవి రెండు కండిషన్లు ట్రూ అయితేనే ఎక్స్ ఈ స్మాలెస్ట్ సో దానికోసం మనకు లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి టూ రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ని కంపేర్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం లాజికల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనము లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ కండిషన్ టూ ఈ కండిషన్ టూ రెండు ట్రూ అయితేనే ఎక్స్ లాజ్ చేస్తాం క్లియర్ సో ఒకవేళ ఈ కండిషన్ టూ అయితే ఇప్పుడు సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ ఎన్ ఎక్స్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి ఇందులో ఏదైనా ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అయినట్టే కంప్లీట్గా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన పెట్టినాను రెండు ట్రూ అయితేనే ట్రూ ఏదైనా ఒకటి ఫాల్స్ అయిందంటే అది ఫాల్స్ మరి ఇక్కడ ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఎల్స్ అంటే ఎక్స్ అయితే కాదు ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు వై కానీ జెడ్ కానీ ఉంది ఇప్పుడు ఆ రెండింటిలో ఏదో ఒక దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు నేను వైని ఫిక్స్ చేసుకున్నా వైని ఫిక్స్ చేసుకుని ఎవరితో చెక్ చేయాలి ఎక్స్తో చెక్ చేయాలి జెడ్తో కూడా చెక్ చేయాలి అంటే ఎల్స్ లోపల ఇంకో కండిషన్ పెట్టాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇక్కడ చూడండి ఇమీడియట్గా ఇఫ్ ఇక్కడ y less than x and y less than z ఈ విధంగా చెక్ చేస్తాను ఇప్పుడు వైని ఎక్స్తో చెక్ చేస్తున్నాను వైని జెడ్తో చెక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్లు ట్రూ అయినాయి అనుకోండి డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ ఎన్ వై ఈస్ స్మాలెస్ట్ సింపుల్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ కండిషన్లో కూడా ఏదో ఒకటి ఫాల్స్ అయింది అప్పుడు దీనికి ఇమీడియట్గా ఎల్స్ ఇంకా మనం చెక్ చేయాల్సిన ఏమున్నాయి ఇంకా ఎక్స్ అయిపోయింది వై అయిపోయింది ఇక మిగిలింది జెడ్ దాన్ని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఎక్స్ కాదు వై కాదు ఇంకా మిగిలింది ఏంటి జెడ్ ఒకటే ఉంది ఇక అదే స్మాలెస్ట్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో కాబట్టి దీనికి ఎల్స్లో మళ్ళీ కండిషన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఎల్స్ రాసేస్తే సరిపోతుంది సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ ఎన్ జెడ్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ ఈ విధంగా రాసేస్తాం అయిపోయింది తర్వాత ఏంటిగా స్క్రిప్ట్ క్లోజు బాడీ ట్యాగ్ క్లోజు హెచ్టిఎంఎల్ క్లోజు ఇంత సింపుల్ ఈ విధంగా ఇఫ్ఎల్ సిప్ని కూడా మనం జావా స్క్రిప్ట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ సి లాంగ్వేజ్లో కానీ సి ప్లిపస్లో కానీ జావాలో కానీ ఏ విధంగా అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో సింటాక్స్ సేమే కాకపోతే ప్రోగ్రామింగ్ ఫార్మాట్ దాని స్ట్రక్చర్ ఒకటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మిగతా అంతా సేమ్ ఈ విధంగా మనం ఇఫ్ఎల్ సిప్ని జావా స్క్రిప్ట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం మీరు అయితే తీసుకొని ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా రాసేసుకోండి నేను దీన్ని రిమూవ్ చేసి నెస్టెడ్ ఈఫెల్స్ గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇదే ప్రోగ్రామ్ అప్డేట్ చేద్దాము ఇక్కడ నెస్టెడ్ ఈఫెల్స్ అని పెడదాం నెస్టెడ్ ఈఫెల్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం నెస్టెడ్ ఈఫెల్స్ అంటే ఏంటి ఒక ఈఫ్లో ఇంకొక ఈఫెల్స్ రాయడం అంటే ఇది కూడా మనం ఎప్పుడు రిక్వైర్డ్
ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ని వైతో చెక్ చేస్తా ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి లోపలికి ఎంట్రీ ఇప్పుడు ఎక్స్ని ఇంకెవరితో చెక్ చేయాలి జెడ్తో చెక్ చేయాలి సో గదే గిడ రాస్తా ఎఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ జెడ్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందంటే వై అనేది ఎక్స్ కంటే పెద్దది అంటే ఎక్స్ చిన్నది ఇక్కడ లోపలికి వచ్చేసిన ఇప్పుడు ఎక్స్ జెడ్ కంటే చిన్నది చిన్నది అయిందంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ లెన్ నేను షార్ట్ కట్ రాస్తున్నాను మీరు అయితే మొత్తం రాసేయండి ఎక్స్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ అని మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది ఇది ట్రూ లోపలికి వచ్చినాము ఇది ఫాల్స్ అయింది ఇది ఫాల్స్ అయిందంటే ఏమన్నట్టు మీనింగ్ ఎక్స్ కంటే జెడ్ అనేది చిన్నది క్లియర్ మరి ఇక్కడ జెడ్ అనేది వై కంటే చిన్నదా పెద్దదా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చిన్నది ఎందుకంటే వై కంటే ఎక్స్ చిన్నది ఎక్స్ కంటే జెడ్ చిన్నది కాబట్టి వై అన్నిటికన్నా టాప్లో ఉంటుంది సో దానికోసం మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఎల్స్లో డాక్యుమెంట్ డాట్ వ్రైట్ లెన్ జెడ్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ అని రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఫస్ట్ కండిషన్ ఎట్టు ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది ఫాల్స్ అయిందంటే ఏమన్నట్టు ఎక్స్ వై కంటే పెద్దది అంటే వై అనేది ఎక్స్ కంటే చిన్నది కండిషన్ ఫాల్స్ ఎల్స్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోయింది ఎల్స్ బ్లాక్ చూడండి ఇప్పుడు ఎల్స్లో ఇప్పుడు వై ఎక్స్ కంటే చిన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు వైని ఇంకా ఎవరితో చెక్ చేయాలి జెడ్తో చెక్ చేయాలి ఇంకా అది ఒక్కటే మనం చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి దీని లోపల ఇఫ్ వై లెస్ దాన్ జెడ్ అని చెక్ చేస్తా ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందంటే ఇక్కడ ఇది ఫాల్స్ అయింది ఫాల్స్ అయిందంటే వై ఎక్స్ కంటే స్మాలెస్ట్ ఇది ట్రూ అయిందంటే వై జెడ్ కంటే స్మాలెస్ట్ అంటే ఇక మొత్తానికి వై అనేది స్మాలెస్ట్ సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ లెన్ వై ఈజ్ స్మాలెస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి సింపుల్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇది ఫాల్స్ అయితే ఏమన్నట్టు ఎక్స్ కంటే వై చిన్నది క్లియర్ చిన్నది అయింది కాబట్టి కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఎల్స్లోకి వచ్చినాము ఎల్స్లో ఏం చేసినాము వైని జెడ్తో చెక్ చేయాలి ఇంకా కాబట్టి చెక్ చేసిన ఇది ట్రూ అయితేనేమో వై ఈజ్ స్మాలెస్ట్ ఒకవేళ ఇది ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి జెడ్ అనేది వై కంటే చిన్నది క్లియర్ ఇక డైరెక్ట్గా డిసైడ్ అయ్యా ఎల్స్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ ఎన్ ఎవరు చిన్న ఇప్పుడు జెడ్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ ఇంకో డౌట్ రావచ్చు మీకు జెడ్ని ఎక్స్తో చెక్ చేయొద్దా అంటే అవసరం లేదు ఎందుకంటే వై కంటే జెడ్ చిన్నది వై ఎవరికంటే చిన్న వాళ్ళు ఇక్కడ చెక్ చేసినాం కదా వై ఎక్స్ కంటే చిన్నది అంటే ఇప్పుడు చూడండి వై ఇక్కడ ఉంటే ఎక్స్ ఇక్కడ ఉంది ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందంటే వై కంటే జెడ్ పైన ఉంటుంది పైన అంటే ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుంది వై అనేది స్మాలెస్ట్ అవుతుంది ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇన్ కేస్ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ ఏంటంటే వై కంటే జెడ్ చిన్నది అంటే గీడ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి జెడ్ ఏడు ఉంది ఎక్స్ ఏడు ఉంది ఎక్స్ పైన ఉంది ఎక్స్ని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక డైరెక్ట్ రాసడే ఇంకా ఇగో క్లోజ్ ఎల్స్ క్లోజ్ ఇంకేముంది స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ హెచ్డిఎంఎల్ క్లోజ్ ఇంత సింపుల్గా ఈ విధంగా నెక్స్ట్ డే పెల్స్ని కూడా మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు మీరైతే నువ్వు తీసుకొని క్లియర్ ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో స్విచ్ స్టేట్మెంట్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియో కూడా మీరు చూడండి ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను దాని రిప్లేస్ అని అట్లాంటి వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళ కూడా యూస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ కలుగుతాం సో థ్